actually this is climate change. <laughs> One day is sunny, the next day is raining. But I'm happy that the Lord has preserved us to see this day. Now, I'm going to cover part two. I have given you an introduction. Now remember, the Lord wants us to be a witness. But if you look at Matthew chapter 24, verse 14, the Lord has asked us to preach the gospel to the world and to be a witness. Are you a true witness? Or are you a false witness? Some of us are both. It depends on the circumstances. When I'm in church, I'm a true witness. When I'm out uh, in a birthday party, I'm another witness. Now it's very important for us to be a true witness. You can be a true witness if you have the character of God. And we all are striving to reach that perfection in Christ. You have your struggles. I have my struggles. And the battle is in the mind. So, it is mind over matter, over flesh. It shouldn't be flesh over mind. I know we're getting a lot of information uh, in the camp meeting. Information should not control us, we should control the information. We need to put life in information. If not, what is the use? You can't memorize the whole Bible. But if you don't put that in action, it is there. Therefore, we need to put life. Today, when you look at the world, the people are vacillating between hope and despair. Between faith and doubt. Between optimism and pessimism. Looking at God or looking at yourself. Remember, it is a struggle. Now I'm trying to understand human behavior. Because it's something practical. We may have a lot of head knowledge about the Bible and the doctrines and the truth. But if you do not show it through your life, it is useless. And therefore, I like this chapter, Revelation chapter 4. It gives an introduction of God's throne. It describes the beauty of God's throne. You can do your own personal study on this. And you can talk for yourself But I'm not going to go in details describing the throne of God. Because it's so grand and so beautiful. That pen cannot describe it. 
When we are in heaven, als wij in de hemel zijn, we will see for ourselves dan zullen we het zelf zien. the grandeur and beauty of God's throne. De grootheid en de kracht van Gods troon. And therefore, when you look at chapter 4, Revelation, Als we naar 4 gaan, there are four living bees. Who are these four living bees? Therefore, when you look in from verse 6 to 8, it says, and in the midst of the throne, and round about the throne were four bees full of eyes before and behind. And the first beast was like a lion. And the second beast was a lion. And the second beast like a calf. And the second beast was like a calf. And the third beast had a face as a man. And the third beast had a face as a man. And the fourth beast was like a flying eagle. And the fourth beast was a flying eagle. And it goes on to say they had six wings. And it was further, and they had elk for their six feet. And they were full of eyes. And they were around them, and from within, full of eyes. I know those who are reading this for the first time. Die genen die dit stuk voor het eerst lezen. They are surprised with all these living creatures. Zijn verrast met al die levende wezens. You know we're trying to interpret the heavenly throne with our finite mind. We proberen met ons perfect verstand de troon van God te doorgronden. But you can do more study at home. We're not waste time here now talking about full eyes and all that. We zullen niet over al die aspecten hebben. These are the Bible verses, and you can find more for yourself. Ik geef hier een aantal versen die je kunt opschrijven en verder waar je verder over kunt studeren. But these four living creatures. Maar deze vier wezens are divine watchers. Zijn goddelijke wachters. They are watching God the Father. Ze zien and see and see every expression on God's face. En zie iedere uitdrukking van Gods gezicht. So they are divine watchers. Ze zijn goddelijke wachters. And the four bees had each of them six wings about him. And the four bees had the elf for six six flugels, and they were round them and from within. And they were full of eyes within. He rolled open. And they were rest not day and night. And they had a dark night and rest, saying, "Holy, holy, holy, Lord God Almighty, which was and is and is to come." So they're watching God. Looking at his facial expression. Now why have they been singled out? Four living creatures. Apart gezet, als het ware, als die daar moet die niet apart beschreven. Why could it be any other animals? En en waarom worden ze beschreven als als deze dieren? Why do you know? Deze vorm, waarom adelaar? Why man, lion, ox? Waarom als een mens? Waarom als een rund? But we need to study their characteristics. Wat we moeten bestuderen is de kenmerken. Now the, first, now the first one, you go to verse 7. Verse 7. It says, the fourth beast was like a flying eagle. Now how many of you have seen eagles? Beautiful. And it really flies to a great altitude. And it's a flieger hoog. Now, often the eagles are described as a very powerful and courageous bird. 
een aandenaar wordt soms een hele krachtige en moedige vogel op een zin. And they're also described as birds that are very fierce. En ook heel um, aggressive. Yeah, aggressive. Als agressief zijn. But here, when you go to Deuteronomy chapter 32, 9 to 12, Moses describes this bird as a gentle bird. Maar moeten we eens kijken hoe Moses deze vogel beschrijft in Deuteronomie 32. For the Lord's portion is his people. Vanaf vers 9, want het hele deel is een volk. Jacob is the lot of his inheritance. Jacob heeft hem toegemeten erfdeel. He found him in a desert land. Hij vond hem in een land van steppen. And in the waste howling wilderness. In een woestland van gehuil in de wildernis. He led him about. Hij beschutte hem. He instructed him. Let op hem. He kept him as the apple of his eye. Bewaarde hem als zijn oogappel. As an eagle stood it up her nest. Als een arend die zijn broedsel opwekt. Fluttered over her young. Over zijn jongens beest. Spread it abroad her wings. Zijn pieken uitspreid. Taken them in. Taken them. Er een opneemt. Buried them on her wings. En draagt op zijn vlerken. So the Lord alone did lead him. And there was no mistake with God with him. Zo heeft hem de Heer alleen geleid. En geen vrede God stond hem terzijde. Now you can Google and study the characteristic of the eagle. Als u in Google gaat, dan ziet u de kenmerken van adelaar. When they have their young eagles, the eaglets. Als zij hun kleintjes hebben. One of the parents will never leave the nest. Dan is altijd één van de ouders bij het nest. One of them will go to search for food. Eén gaat op zoek naar eten. While the other one remains with the eaglets. Maar die andere ouder blijft bij de adelaars. To give warmth and protection. Om warmte en ook bescherming te bieden. So these eagles are very gentle and loving. Ze zijn heel liefhebbend. So here Moses is describing how God cares for his people. And Moses die maakt hier een vergelijk. Dat God ook zo voor zijn kinderen zorgt. Now this bird is very intelligent and wise. Deze vogel is ook heel intelligent en heel wijs. Now you know that the eagle is really huge. Een adelaar is echt reusachtig. If it should keep flapping its wings. Als het zijn vleugels beweegt. A lot of energy will go into it. Dan raakt hij veel energie kwijt. And it will kill herself. En ze zouden zichzelf daarmee van kant kunnen maken. So this bird is very intelligent. Dus die is heel intelligent. It waits for a gush of wind that comes up from the atmosphere. Ja, het wacht op de thermiek en daarmee gaat hij. What we call it, I think it's called the wind, wind thermal. So they wait for that patient. Dus ze wachten op die windstoten die ze. And once they get that. En als ze dat hebben, then they begin to soar higher and higher and higher. En dan komen ze hoger en hoger en hoger. To such a great altitude that it goes up to the level where the planes also fly. Zo hoog dat ze dicht bij de vliegtuigen in de buurt komen. Now the eagle is very skillful and intelligent. De adelaar is heel handig, intelligent. And if you study more how it catches its prey, it's also very skilled. And the way it catches its prey is very interesting. So basically, this bird is wise. This bird is very wise. And being wise also helps this bird to give hope to their to her eagles. Yeah, because because the adelaar is very wise is. Kan ze ook hoop bieden aan haar kleintjes. So if you go to Psalms chapter 38 verse 15. In Psalm 38 vers 15. Okay, I hope you brought your Bibles. Ik hoop dat u uw Bijbel bij u heeft. Because I didn't have time to put it on PowerPoint. Want ik heb het niet op PowerPoint gezet. Okay, 38 and verse 15. For in thee, O Lord, do I hope. 
Thou wilt hear, O Lord my God. Het is vers 16 in het Nederlands. Wat op u, Heere, hoop ik. Gij immers zult antwoorden, Heere, mijn God. If you go to verse, uh, 30, uh, chapter 39 and verse 7. Uh, and now, Lord, what wait I for my hope is in thee? Psalm 39, verse 8. And nu, wat verwacht ik, Heer? Mijn hoop, die is op u. Okay, we we'll just run quickly and then I, you can study at home. Psalms 43, 5. We go Psalm 43, verse 5. Why art thou cast down, O my soul, and why art thou disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise him, who is the health of my countenance and my God. Wat vraagt gij u neder, O mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Mijn verlosser en mijn God in het engel staat, hij is de gezondheid van mijn aangezicht. So our God is a God of hope. God is a God of hope. Because He is absolutely wise and He knows the best for us. Omdat Hij absoluut is in wijsheid. In Psalm 71, 5. In Psalm 71, verse 5. For thou art my hope, it says. O Lord God, thou art my trust from my youth. Want gij zijt mijn verwachting van het Engels staat, want gij zijt mijn hoop, heren, heren, mijn vertrouwen van mijn jeugd aan. Now I'm talking about hope right now. We spreken over hope. Because people yeah. in the world are vacillating between hope and what? Despair. Want de mensen in de wereld zitten tussen hoop en wat hoop is. You need to have a God who has absolute wisdom to give you directions in life. Dan heb je een God nodig die absoluut is in wijsheid om je die hoop en die vastigheid te kunnen bieden in je leven. I just want to check in over here now. Life is life based on trust or evidence. Is leven uh, gebaseerd op uh, bewijzen of Evidence. Or trust. If you should say life is based on evidence, as you said that the life is based on evidence, then how do you make a choice? Who makes you then? Who makes you then decision? Because I showed you in part one. Because in part one, we have seen. Because there are numerous options. Because there are numerous options. Options within options. Options within options. For example, now for treatments. Met voor behandelingen. If you're suffering from a disease, als je ziek bent, you can either take the allopathic treatment. Kunt u medicijnen gebruiken. Some can go for Reiki. Sommige gaan Reiki. Some are going for magnetism. Sommige gaan magnetisme. Some are going for Ayurveda. So now, if life is based on evidence, als het leven gebaseerd is op bewijs, tell me which is the best treatment. Wat is dan de beste behandeling? Oh, we go natural. Oh, we gaan de natuurlijke manier. Yes, we have the herbalists. Ja, we hebben de de kruiddokters. In India, the Ayurveda has they preach new stuff. In, in India prediken uh, de Ayurveda's ook new start. So now, which is the bigger problem? Dus wat is een groter probleem? It looks like the solutions are the bigger problem than the disease. Het lijkt dat de oplossingen ingewikkelder zijn dan de ziekte. Now, if you say life is based on evidence. Als u zegt leven is gebaseerd op bewijs. How you discern from right that is almost right? Hoe onderscheidt u dan tussen iets wat goed is en bijna goed? Bijna waar. You may say yes. I did a lot of research. Ja, ik heb veel onderzoek gedaan. I did a lot of study. Ik heb veel gestudeerd. The next question comes. Maar de volgende vraag is. Are you absolute in thinking and in understanding? Bent u absoluut in denken en begrip? And in wisdom? En wijsheid? Some may say yes. Sommigen zeggen misschien ja. That means you're God. Dan bent u God. 
So how do you make a choice? How do you say this is correct? You know, I'm talking about practical problems in life today. You can go to a Muslim man and tell him you're in a false system. Christianity is a true religion. He'll say you're only talking because you are a Christian. You're only quoting the Bible. I have my Quran. Even I can preach to you from the Quran. You know you get into all these tight situations now. So what most Adventists will do? Wat de meeste Adventisten doen. Oké, okay, is to preach to Adventists. Nee, ja, dan is het veiligste om alleen te prediken voor Adventisten. Safe is to preach to Christians. En om te prediken ten opzichte van Christenen. Muslims and non-Christians, hmm, if they come, I'll share something. Nee, als moslims, als we die tegenkomen en, en niet-Christenen, dan zullen we wel wat delen. But remember, if you go to 1 John chapter 2, Okay, you can just go in verse 1. My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Mijn kinderen, dit schrijf ik u op dat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft... Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Verse 2. And he is the propitiation for our sins. En hij is de verzoening voor onze zonden. And not for ours only. En niet alleen voor de onze. But also for the sins of the whole world. Maar ook voor die der hele wereld. Now we're thinking now, how should I go and witness to a non-Christian? En dan krabben we ons eens achter het oor van, nee, hoe moet ik nou getuigen you know, voor niet-christenen? You need to understand the character of God. Wat we nodig hebben is een begrip van het karakter van God. You need to have a God who is absolute in wisdom. We hebben een God nodig die absoluut is in wijsheid. Who can give you hope. Die u hoop kan geven. Who can show you the way. Die u de weg kan laten. Okay. We'll just go quicker because time is running. Okay, we go to Jeremiah chapter 17, verse 7. It says here, Blessed is the man that trusted in the Lord and whose hope the Lord is. Gezegend is de man die op de Heer vertrouwt, wiens betrouwen de Heer is. Verse 3. O Lord, the hope of Israel, all that forsake thee shall be ashamed, and they that depart from me shall be ridden in the earth, because they have forsaken the Lord, the fountain of living waters. In verse 13 staat, hoop de Israëls, Heeren, allen die u verlaten zullen beschaamd worden, die afwijken zullen in de aarde geschreven worden, omdat zij de bron van levend water, de Heer, verdienen. So therefore, we need a God. We hebben dus een God nodig. Who can show you the way and not ways. Die u de weg laat zien en niet de wegen. Remember, in life there are numerous options, options within options. Want in het leven zijn vele opties, opties binnen opties. So many kinds of treatments. So many sorts of behandlingen. So many religions. So many godsdiensten. Which one? Therefore, if you do not know your way, als u uw weg niet kent, then what comes? Wat heb je dan nodig? Despair. Of als je dat niet hebt, dan we get confused, so many roads, now which way to go. So that's a problem today in the world. Okay. 
Okay, now we go to the third piece. Who had a face as a man. Now in Matthew chapter 1. In Matthias 1. Here it's talking about the birth of Jesus Christ. And it's talking about the birth of Jesus in verse 20 it says, And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Oh, sorry, I yeah, forgot. Yeah, verse 20. Toen die overweging bij hem opkwam, zie een engel des heren verscheen hem in de droom en zei de Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwerkt is, is uit de heilige geest. Zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Verse 23 says, Behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, that is God with us, which being interpreted is God with us. Ja, vers 23. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal hem de naam Emmanuel geven. Het geen betekent God met ons. So Jesus had to come to this earth. Yes, Jesus must come and at this world. And if you go to John chapter 1, and in Johannes 8, in verse 1, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Verse 1, in the beginning was the word, and the word was by God, and the word was God. In verse 40, and the word was made flesh and dwelt among us. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. When you look in life today, Als we in het leven kijken, can you trust man? No. Kunnen we mensen vertrouwen? No. No. Can you trust your husband, your Kun, wife? Kunt u een man of vrouw vertrouwen? Yes, we have to trust, but still. Ja, yeah. we can trust. Very careful, always careful. Now, if you have a child, als u een kind heeft, a lying child, die liegt, can you trust your child? Kunt u een kind vertrouwen? No, you cannot trust. Nee. But you still love the child. Maar u houdt nog steeds van het kind. You hope that your child will reform. And you hoped that your kind shall change. But you cannot trust your child. But you can't trust your child. So it takes some time till the child stops telling lies. Yeah, that takes some time in the slot till that he stops telling lies. And therefore, we can trust only Jesus Christ. That we can only trust Jesus, at hundred percent. Who came to this world? Who became flesh and assumed human nature and became a man. He was born of sinful flesh. But he had a spiritual mind. And didn't have the propensity to sin. He didn't have. So therefore, when you look at this this man, as you just look at my life in the base of what was written in the gesicht of a man, he had absolute justice and righteousness. He had absolute, absolute recht, recht van. And you can have faith in him. And that can you all follow in the heaven. And how you discern between right and wrong is related to the law. And the understanding between good and bad is based on the law. Because in Romans chapter ten, verse seventeen, what it says, faith comes. Because Romans ten, verse seventeen, by hearing and hearing by the word of. Geloof comes through the word and the word through the word of God. And 
Next we have the second piece, like a car. The second piece is a beschreven as a rund. Okay, when you look at the calf or ox, there is a lot of benefit from this animal. As you can have a rund, there is a few for the individual. And if you look at Romans 5, 8, in Romans 5, verse 8, but God commanded his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Dus dat God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Go to Romans 14, verse 9. En in hoofdstuk 14, vers 9. Waarom mij For to this end Christ both died and rose and revived, that he might be Lord both of the dead and living. Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat hij en over doden en over levenden heerschappelijk worden zou. Therefore Jesus Christ had to die, get in the stronghold of Satan and get resurrected. Daarom moest Jezus in het hol van de Satan komen als ware en daar leven en overgewerkt worden. In 1 John 4, 19. In Johannes 4, vers 19. We love him because he first loved us. Er staat wij hebben hem lief gehad omdat hij ons eerst heeft lief gehad. So because of the great love that Jesus had for mankind. Vanwege de grote liefde die Jezus voor de mensheid had. He offered himself as a sacrifice. Heeft hij zichzelf gegeven als een offer. We can go and read 1 John 4:11. In 1 Johannes 4, vers 11. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. Hier staat geliefden. Indien God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkaar de lief te hebben. And therefore, if you go to 1 John chapter 3, verse 16. En daar staat in 1 Johannes 3, vers 16. Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us. And we ought to lay down our lives for the brethren. Hieraan moeten wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet. Ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. Then now we come to the last one. En hier komen we bij het vierde. Was een leeuw. Dat was als een leeuw. Now in Isaiah chapter 31. In Isaiah. Okay, Isaiah 31. In Isaiah 31. Verse 1 it says, Go to them that go down to Egypt for help. Remember, this is the rebellious Judah. Here has it over Judah, the who was seeking help from Egypt. And she vroeg om hulp aan Egypte. Wij hen die naar Egypte trekken om hulp. Die steunen hun paarden en vertrouwen op wapens, omdat ze talrijk zijn. En op ruiters, omdat ze machtig in aantal zijn. Maar de blik niet richten op de heilige Israëls en aan de heren niet vragen. Okay, and then you can read verse 4. For thus hath the Lord spoken unto me, like as the lion and the young lion roaring on his prey. Vers 4, want zo zegt de Heer tot mij, zoals een leeuw of een leeuwenjong over zijn prooi grond. So here God is pictured as a lion. Hier wordt de Heer voorgesteld als een leeuw. And in Jeremiah 49, 19, and in Jeremia 49, This is the prophecy against Edom. This is the prophecy against Edom. Behold, he shall come up like a lion, it says. Verse 19. Zie gelijk een leeuw uit kromp van de Jordaan trekt hij op tegen het vaste verblijf. And in Jeremiah 50:44. Jeremiah 50, verse 44. Again, it says, Behold, he shall come up like a lion. 
Now the lion is the king of the jungle. The Leo is the coming from the jungle. And God is pictured as the lion. God was promised that as the Leo. His sovereignty over this whole universe. Zijn koningschap over het hele universum. But remember, there are laws too. Maar er zijn ook wetten. Like if you go into the forest. Als u naar het bos gaat. We have to be careful because the lion can kill us. In de eerste dat hij er valt, dan moeten we letten op de leeuw, want daar zijn echt zo veel. So we need to keep the laws in order to preserve our land. Dus we moeten wel de wetten houden om onze leven te behouden. So the four characteristics of God. De vier kenmerken van God. Especially Jesus Christ. En vooral van Jezus. We can sum up in this way. Kunnen we op deze manier samenvatten? Eagle class. De adelaar. Soaring into the heavens signifies his divinity and absolute wisdom. Ja, die dus hoog in de hemel vliegt, wat slaat op zijn goddelijkheid en op zijn absolute wijsheid. Man represents his humanity and mediation and priesthood. Het gezicht van de mens stelt zijn menselijkheid voor en ook zijn winnaarschap en priesterschap. And ox, Christ service and sacrifice. Het rund stelt Christus dienstwerk en offer voor. And the lion, Christ kingliness, royalty. En de leeuw staat voor Christus koningschap. Now it's interesting. The four creatures represents head of its family. Wat interessant is dat ieder hier hier voorgesteld in de wezen dat het een heerser is in zijn soort. De eagle ruler of birds. De adelaar is de de hoogste van de vogels. Man head of humanity. Man de menselijk gezicht als hoofd van de mensheid. Ox chief of cattle. De os is zou ik maar zeggen de voornaamste onder het vee. And the lion, king of the beasts. And the leo, the coming from the deer. And now the twelve tribes were divided into four groups around the tabernacle of God. Now was it so in Israel that the twelve stammen van Israël in vier groepen verdeeld werden rondom de tabernacle? And they had their standards. En ze hadden ook hun symbolen. En al die symbolen waren deel van de komende komende Messias. En al die symbolen waren deel van de komende Messias. We have Dan, it has the standard eagle. Dan, en die worden bij de adelaar. Ruben, man. Ruben, de mens. Ephraim, ox. Ephraim, de os. En Judah, de lion. En Judah, de leeuw. So when you look at the tabernacle here, Jesus comes from heaven, the King of Kings. Jesus comes from the heaven as the King of Kings. Became man. He was man. Sacrificed his life. He offered his life. Defeated Satan at the cross. He defeated Satan at the cross. Jesus goes back to heaven. En hij gaat terug naar de hemel, het symbool van de aarde. Jesus came to this earth to reveal the character of God. Jesus kwam hier om het karakter van God te openbaren. In order that we be restored back in the image of God. Zodat wij hersteld konden worden in het beeld van God. So when you look at the character of God. Als je dus kijkt naar het karakter van God. Is the God of hope. Hij is de God van hoop. Represents what wisdom. And it stands of the wisdom for God of faith. The God of faith. Who has absolute justice and righteousness. The absolute right and righteousness. He is the God of love. He is the God of love. And he is the God, the sovereign God. 
En hij is ook een God van gehoorzaamheid. Hij heeft absolute, uh, hij is absoluut soeverein. So now the question comes: we need to have this character. Dit is het karakter wat we nodig hebben. Now, as I said earlier, so we need to know one part. How do you know that this religion is true religion? How do you know that this treatment is the only treatment? Now, often we tell people in the world that there is only one disease. <coughs> Have you heard about that? Heeft u erover gehoord? No, we see there are many diseases, right? <coughs> Because they're in different locations. <coughs> But let's talk from a cellular level. <coughs> All the cells are the same. They have different functions. They have different functions. Or perform different functions. But the metabolism is the same. If you can care one cell, you can care the rest. So therefore, logically, there is only one disease means one treatment. There is a logical way to open one disease and one solution. So also goes with religion. There is only one true religion. But if you believe that there are numerous diseases, so obviously there should be numerous treatments. If there is numerous religions, so every religion is true. But that's not true. Now the question is, how do you present to a non-Christian? How do you present to a non-Christian? You know, today pastors, preachers, evangelists are struggling with this. Some are saying, and now they are infidels. No use. God plays. Can we just reject them? Jesus died for them. Now the question is, how do we approach them? Remember, in life, everyone wants peace, happiness, and harmony, and unity. Everyone wants that. Everyone wants that. Everyone wants now hope, faith, love, and obedience. You know, these are the character of God. You need to understand the character of God in order to make a decisive decision in life. You can witness to a non-Christian and say, yes, because the Bible says. You can not say to a non-Christian, yes, because the Bible says. You need to talk about human behavior first. You can't first over human gedrag. Now, if I should ask you all, what is your hope? Als ik u zou vragen, wat is uw hoop? Hope in seeing the second coming of Jesus Christ. Hope in the second coming of Jesus Christ. Can you say this to a Muslim man? Can you say this to a Muslim man? Sir, what is your hope? What is your hope? Your hope should be in the second coming of Jesus Christ. Your hope should be in the second coming of Jesus Christ. Will it work? How does it work? No. If you look at Hinduism. They also believe in the second coming of Krishna. We are thinking only Jesus Christ is coming. Look at the new ages. 
They believe that God Matria is coming. Satan has got his own defeats. So how do you present? You know, hope, faith, love and obedience or maybe in brackets service. Determines human behavior. You can have hope if you have a vision. You can't hope have as you have a vision. If you don't have a vision, you have no hope. As you have a vision, you have have you also no hope. So you need to have uh, the vision. Then you have the vision order. And next is faith. And third is faith. You need to trust someone. You must iemand vertrouwen. You cannot trust a God who keeps on changing. You can't need a God vertrouwen die continu verandert. So therefore, now when you look at the eagle, as you kijkt naar de adder, a God is absolutely wise. Yeah, there's a God nodig die absoluut is in wijsheid. And despite having numerous options, and ook al zijn er verschillende opties. The Lord shows you only one way. The Heer laat je alleen één weg zien. Because He's absolutely wise. Omdat Hij absoluut is in wijsheid. But if you don't have a God who is absolutely wise, maar als je geen God hebt die absoluut is in wijsheid, then what sets in? You can take many paths with it. Dan heb je heel veel opties. And so despair sets in. En dat brengt wanhoop. Now, our God is absolutely just and righteous. Onze God is absoluut in recht. In whom you can trust. Dat is de soort God die je kan vertrouwen. Satan mixes truth with almost truth. Want Satan die mengt waarheid met bijna waarheid. So there is great deception. Dus er zijn grote misleidingen. So therefore, unless someone who has absolute righteousness and justice, you can have faith in him. Tenzij iemand werkelijk absolute, absolute recht en gerechtigheid heeft, kun je geen vertrouwen stellen in zo'n iemand. If you don't have a God who is absolute just and righteous, dus als je geen God hebt die absoluut is in recht en gerechtigheid, you will experience this trust. Dan zul je graag wantrouwen op een bepaald moment. I had a friend in Nepal. Ik had een vriend in Nepal. He was a Hindu. Hij was Hindu. Not satisfied with his religion. En hij was niet tevreden met zijn religie. Then he became a Muslim. Toen werd hij moslim. He stayed there for two months. Toen was hij twee maanden daar. It was not good. Niet goed. Then he joined Buddhism. Toen is hij boeddhist geworden. Wow, he stayed there for almost a year. He played there by a year. Because it was a mixture of truth and almost truth. Want het was een mix van waarheid en bijna waarheid. But then down deep he knew that this is not the true religion. Maar hij wist van binnen, nee, dit is het niet. And one day he was attending a meeting run by one Christian. En op een gegeven moment ging hij naar een christelijke bijeenkomst. En praise God, it was the Seventh Day Adventist Church. En dat waren zevende dagen als christen. En hij zat daar. En hij zat daar. En hij kreeg de waarheid. En hij kreeg de waarheid. Hij vond dat alle de principes die waren in Boeddhisme. En hij zag dat alle principes in Boeddhisme. Were not there. Dat die daar niet in waren. It was in the Bible. Maar dat het in de Bijbel stond. Therefore, when you talk to non-Christians, als je praat met niet-Christen, you need to draw the principles from the doctrines. Neem de principes dan uit de leerstellen. Draw it from the Ten Commandments. Uit de Tien Geboden. And present it to this non-Christian person. En dan kun je het er zo over hebben. Because everyone belongs to the same species. Want iedereen hoort nog steeds bij hetzelfde soort. Als je een moslim bent, ben je geen andere soort. Als je een moslim bent, ben je geen andere soort.
restored. You're a human being. But we're struggling. How to witness? Maar we struggle hoe moeten we getuigen? Remember, let truth master you. Let the wahrheit u beheersen. Don't master truth, but let truth master you. Let let the wahrheit u beheersen. You know today they like to get PhDs in theology. Tegenwoordig willen mensen graag doktertitels halen in theologie. You know if I was uh, Dr. Diva in theology. Stel dat ik Dr. Diva was in de theologie. Whatever I say, you believe. Wat ik ook zeg, gaat u geloven dan, toch? No doubt. Geen twijfel. Why? Because he did research. Waarom? Want hij heeft onderzoek gedaan. He's a Bible scholar. Hij is een Bijbelgeleerde. He can find things in Bible. Hij kan dingen vinden in de Bijbel. That we cannot find. Die wij niet kunnen vinden. So they make me God. En ze maken als het ware een soort God van je. No, let the truth do a PhD on you. Nee, je moet de, de waarheid, je moet een doctoraat doen op jou. We have to make religion practical. En uh, godsdienst moet praktisch worden. Next we have, we have a God who is absolutely gracious. We hebben een God die absoluut genadig is. In order to love, you need to be gracious first. Om liefdevol te zijn, moet je ook genadig zijn. Now most of us have this wrong idea of what love. Veel mensen hebben een verkeerd idee over liefde. We often connect with emotional love. En het wordt vaak verbonden met emotionele liefde. Love through attachment. Liefde door een band. Why do you love? This person. Waarom hou je van deze persoon? Oh, because he or she looks beautiful. Ja, omdat hij of zij er mooi uitziet. Why do you like this food? Waarom hou je van dit eten? Because it tastes good. Ja, want het is lekker. Het smaakt goed. Then we go to the extreme now. En dan gaan we naar het extreem. Love to no connection. Liefde met. Heb je horen wat dat? Geen verbinding. You know, love through connection, you know, but love through no connection. Liefde zonder verbinding. In my country, it's a selfless love. Een een onzelfzuchtige liefde. Where they renounce all earthly things. Waar ze alle aardse dingen verloochenen. And they become a monk. Ze worden een monnik. Or in Hinduism, they call them the sadhus. Where they renounce all the materialistic things in this world. Ja, alle materialistische dingen in deze wereld verloren. Renounce their family. Ze gaan weg van de familie. And go up in the Himalayas. Ze gaan hoog in de bergen. And lock themselves up there in a room. En daar sluit ze zichzelf op in een kamertje. And start meditating. En ze beginnen te mediteren. And the devil is so happy. And the devil is very happy. The devil comes in. Because he comes to dinner. Because that sadhu up there is reciting the name of a god. Because he he repeats every time the name of a bepaalde god. Non-stop. Zonder te stoppen. That's how they teach it in yoga also. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde principe als wat je ook in yoga hebt. To empty your mind by reciting. The name of a god, like Om. Ja, dus maak je je geest ontleden van jezelf, zeggen ze dan. En dan zeggen ze iedere keer één bepaalde naam, bijvoorbeeld Om. So you need the principle of love in you. Maar het principe van liefde hebben we nodig in de wereld. Then automatically you will keep the commandment. And that is where we come to obedience. And that is where you attend by a gehoorzaamheid. So you need to love your fellow men. Your medemens liefhebben. You need to love God. God liefhebben. But the world is filled with self righteousness. Maar de wereld is vervuld met zelf eigen gerechtigheid. Remember in part one I talked about. Common righteousness, 
and self-righteousness. In deel 1 hadden we het over eigen gerechtigheid. The tree of life. No, common righteousness. Ja, een algemene, een algemene gerechtigheid en een eigen gerechtigheid. We talked about the tree of life. We hadden het over de boom des levens. The tree of knowledge of good and evil. En de boom van de kennis van goed en kwaad. We all are making our own standard of goodness. Waar iedereen zijn eigen standaard van goedheid. Displaying our self righteousness. En ons eigen gerechtigheid en domme. And because of self righteousness, there is so much of violence in the world today. En daarom is er zoveel geweld in deze wereld. And therefore, we need to read Bible and spirit of prophecy and uh, to read it as life. <laughs> Not as knowing what is good and bad. So if you have self-righteousness, there is hatred in the world. Now we have a God who is absolute, uh, who has absolute sovereignty. We have dus a God who is absolute sovereign. Now here, once you have the principle of love in you, als je het principe van liefde heeft in je, you begin to love God and your fellow men. U heeft God lief en uw medemens. And automatically you will keep the commandments of God. Because obedience is the result of love. And therefore, if you go to John chapter 40 verse 6, here Jesus says, I am. That talks about his sovereignty. Ik ben, dat heeft te maken met zijn koningschap. I am the way. He shows only one way that gives us that hope. Ik ben de weg, die ene weg die hoop geeft. And he is the absolute just and righteous that gives us that faith. Hij is de enige die recht en gerechtigheid heeft, die de waarheid heeft. Dat krijgen we door geloof. Because we have the truth. En omdat we de waarheid hebben. Related to the Ten Commandments, we find that there's a transformation in our life that we deny self and we serve others, that we love others, yet they have life. So now, this is just the summing up, very right? briefly I will do it. This is a short summary. Man wants hope. The man will hope. But how do you know that you are on the right road? Maar hoe weet je nou dat je op de juiste weg bent? When you are driving your car on the road. Als jij met de auto op de weg bent. What keeps you on the right road? Wat houdt je op het goede pad? The milestones. Dat zijn milestones. The signboards. The the border. How do I know I'm going to Schiphol Airport? Hoe weet ik dat ik naar Schiphol ga? By looking at the signs. Door te kijken naar de tekenen. That tells me I'm on the right road. Die mij vertellen dat ik op de juiste weg zit. So how do you know you're on the right road? Hoe weet je dat je op de goede weg zit? You need to be absolutely wise. Then you should absolutely wise. And that only God can give you. And the wise is only from God. And He gives us through the Spirit of prophecy. And that's great to know through the Spirit of prophecy. He gives us through the prophecies in the Bible. Through the prophecies in the Bible. That tells us we're on the right track. That we on the tell us that we're on the right track. Next, how can we trust God? Hoe kunnen we God vertrouwen? How can we have faith in God? Hoe kunnen we geloof in Hem hebben? Yes, how do we know what is right and wrong? Hoe weten we wat goed is en kwaad? It has to be related to the laws. Dat is gerelateerd aan de wet. And we believe God because He is absolutely just. En we geloven God omdat Hij absoluut is en recht, recht en rechtvaardigheid. Next we have a God who is loving and gracious. 
met een God die liefdevol en genadig is. And he is, gives us life. En hij geeft ons een leven. And what is the sign that we know? En wat is het teken daarvan? Is Sabbat. Dat is de Sabbat. Therefore, this is one of the signs for the definition of true religion. Het is een van de kenmerken van de ware God. A true religion will respect the daily rest and the weekly rest that I talked to you a few days back. Want de ware religie respecteert de ritmes van het leven, dagelijkse en het wekelijkse ritme, zoals we eerder hebben besproken. And because you have this love. En omdat je die liefde hebt. That you love God and fellow men. Dat je God lief hebt en je medemens. And you have the principle of love in you. En je hebt de principes van de liefde van in je hart. That you want to serve the Lord now. Dat je God wil dienen. And then you decide to get baptized. En je kiest om gedoopt te worden. So the primary reason is. De de hoofdreden is. You are anointed for a service. Je wordt bezorgd voor dienstbaarheid. You want to dedicate your life for God. Je wil je leven wijden aan God. And therefore, what is the sign? En wat is de teken daarvan? That every quarter we participate. Waar we in deelnemen. Is the Holy Communion. That is the Holy Communion. To remind our covenant with God. Om ons verbond met God te gedenken. But now, when you look at the world today, als je kijkt naar de wereld, there are so many options. Er zijn zoveel opties. So many roads. Zo veel wegen. That we do not know which road to take. Dat we niet weten welke weg we nou moeten nemen. You may have done a research. Je mag veel onderzoek hebben gedaan. Done great studies. Grote studies. Studied in Oxford University. Ook in Oxford University. But how do you know that this road is correct? Maar hoe weet je dat het klopt? What are the signs? Wat zijn de teken? Reading books written by infidels. Je leest boeken geschreven door ongelovigen. Because they believe in a God whose wisdom is relative. Want ze geloven in relatieve wijsheid. Changes according to circumstances. Het verandert naarmate de omstandigheden zijn. Next, there is distrust. Er is wantrouwen. There's so many religions. Er zijn zoveel religies. I don't know which religion to believe in. Ik weet niet welke ik moet geloven. Who to trust? Wie kan ik vertrouwen? Because the laws are always changing. Want de wetten veranderen continu. Because they believe in a God that His justice is religion. Want ze geloven in een in een God wiens recht relatief is. Next, because of self-righteousness. Vanwege die eigen gerechtigheid. There is hatred and rivalry. Is er haat en rivaliteit? Between countries. Tussen landen. Between communities. Tussen gemeenschappen. Between different religions. Verschillende godsdiensten. And one of the signs is Sunday. Een van de tekenen is zondag. Because in India, the holy day is actually Tuesday, not Sunday. De heilige dag is eigenlijk dinsdag in India. But because of business, they change it to Sunday. Maar vanwege zakenleven hebben ze het veranderd naar zondag. And next, this makes you a rebel. Het maakt je tot een rebel. You do things contrary to the Bible. Je doet dingen compleet tegenovergesteld. So there are many religions today in the world. Dus er zijn veel godsdiensten. That are all false. And therefore, the world system has rejected Christ. Therefore, the world gets more violent till the second coming of Jesus Christ. Het wereldse systeem heeft Christus verworpen, en daarom krijg je steeds meer geweld tot de wederkomst. World leaders are trying to find how to make this world a better world. En de wereldleiders proberen het betere plek te maken. Religious leaders are trying and looking for answers. But remember, there is only two systems that work in this world. The first one, man either has to choose deceptions or truth. 
De mens heeft de keuze of misleiding of waarheid. Either he wants conflict, discord and sadness. Of hij kiest voor strijd en uh, oneenigheid en droefenis. Or truth where you find peace, happiness and harmony. Of je kiest voor vrede, geluk, harmonie, eenheid. And therefore Satan's system is an upright pyramid. Satan's principle is a uh, pyramid. A system of slavery. That is a system of slavery. The survival of the fittest. That has to do with the overlevering of the best. Where man wants to sin and live forever. Where men want to sin and and therefore there is great progress and development today in the world to sustain mankind. There is veel ontwikkeling om de mensheid te behouden. To make men live longer in sin. Dat ze langer kunnen leven in zonde. Have you heard about stem cells? Heeft u gehoord over stamcellen? Okay, yes. Great research is going on with stem cells. Heel veel onderzoek. They don't talk about how man should change the lifestyle. But eat whatever you want to. Eat what you want. And when you have a problem, and as you have a problem, come and do a stem cell. Come on, then we can help you with the stem cell. When you look at God's system, it is an upside down pyramid. It is a pyramid on its head. It is a system of true freedom. It is a system of where freedom. Where it makes one to become a living sacrifice. Where someone a living offer wordt. That you will have victory over sin and death. And where you overwinning have over sin and death. Therefore, the world today has rejected Jesus Christ. Daarom heeft de wereld Jezus verworpen. Our world leaders are not going to the Bible. Find answers there. Onze wereldleiders halen de antwoorden niet uit de Bijbel. Therefore, when I go to John chapter one, in Johannes één, it says in verse ten, in closing, verse ten, als we afsluiten, talking about Jesus Christ, over Jezus, He was in the world. Hij was in de wereld. And the world was made by Him. En de wereld is door Hem geworden. And the world. You him not. And the world has him not known. All the answers are here in the Bible. All the answers are here in the Bible. If they could only understand the character of Jesus Christ. As they only the character of Christ could understand. This world would be a better place. So this world would be a better place. But today the world has rejected the word of God. But the world has the word of God forgotten. And we need to bring. Man back to God. And the message was brought to God. Because what all you see on this earth is the result of the abuse of the physical, mental, and spiritual health. Is it resultant? We know we have to attain that perfection in Christ. You have asked us to be a living witness on this earth. To share the love of Jesus to people in this world. We need to have compassion with people who are without a shepherd. And I pray that through our lives, that we will win people for your eternal kingdom. I pray that you bless each one of us who are gathered here. Thank you for hearing our prayers. We pray in Jesus' name. Amen.